，我女儿的照片呢？我女儿照片哪去了？我都收起来了，怕你总拿你我跟你女儿做比较。你还收起来了？快快快快快，拿走！快点啊！你那么凶干嘛呀？这儿，对不起了，丫头啊，你还是走吧。你干嘛又要赶我走啊？你再不走，我就疯了啊！我下回回来，我又不知道你又搞出什么新花样来，我怎么办啊？我不走，我就要跟你在一起。这可由不得你啊，由不得你。我为了给你一个惊喜，我觉都没睡好，饭也没吃饱，我没有功劳总是有苦劳吧？你这一回来，一句谢谢都没说，还要赶我走。别哭了，有什么话好好说。我没别的意思，我就是想对你好，想跟你在一起，想融入你的生活。我怎么了我？你这叫融入我生活呀？啊，融入我生活有这么融入的吗？我怎么了我？我帮你收拾家，也是想让你知道，我不是什么都不会做的小女孩。我就是想让你知道，我什么都会做，我也可以照顾你，我们是可以有未来的。我做错什么了吗？我喜欢你又不是心血来潮，我是真心喜欢你，想和你在一起的。啊、你别哭了好吗？你一哭我脑袋更大了。哎呦，就就就就好像我欺负你，我欺负你了吗？没有啊，我哪欺负你了？别说，哎呦。哎呦，好,好，你干嘛那么凶嘛？啊啊啊！赖我，赖我。那你也不赶我走了？我说赶你走了吗？你愁死我了。这跟咱新买那个法国那葡萄酒庄差不多。等我忙完这段啊，我带你去玩玩啊，咱们过过二人世界。疼疼。哪疼啊？哎呦，浑身疼。哎呦，你说你们女人就会自虐。哎，是不是练瑜伽哪个动作抻着了？我有时间练瑜伽吗？那怎么弄的？你没看到我们家客厅地毯坏了？还有时间注意那个？你什么都不注意，你老婆被累死，你都不知道怎么死的。瞎说，到底怎么回事？你说怎么弄的呀？咱儿子把牛奶洒在地毯上了，你妈不让送出去洗，也不让工人到家里洗，非让我手洗。这一洗可倒好了吧？从此以后家里所有的活都让我干，里里外外，窗帘窗帘手洗。哎，那那么多钟点工，你不让他们洗啊？为什么？都辞了呀！嫌他们干的不干净，手脚不利索。哎呦，跟你说话呢，不是一根白胡子。我现在就是我们家免费钟点工，我告诉你。你这话说的太难听了，什么叫免费钟点工啊？这这太夸张了，夸张。我怎么能夸张呢？那人家保姆一星期还有一天休息日呢，我这是三百六十五天，我天天都得上班，早上一起来到晚上睡觉都是我在干活。我跟你说话呢，老公。我听着呢。你这是听着吗？你以为我在骗你是吧？要不然你在家里装个探头，你看看是不是家里？用不着装探头了，我都活了大半辈子了，这黄土啊，都快没了脖子了。我用得着人前一套，人后一套吗？妈，您您这么晚怎么还没睡啊？再说了。你也不动脑子，好好想想。他是我儿子，我用得着在我儿子面前演戏吗？我那是在给你留着面子呢。你这么做呀，不是在打我的脸，是在打你自己的脸。我知道，妈，我是在打自己的脸。我这样做不对。我知道您做事都是对的。妈多厉害啊，耳朵好，眼睛也好。我们在屋里说什么，妈都听得见。你什么意思啊？春天，哪有这么跟妈说话的？我告诉你啊，我上来是因为思康让我叫你下去给他讲故事。再说了
？这思康把地毯弄脏了，你这个做妈的不应该去清理吗？我让你这么做过分吗？应该，应该，应该吗？去，别在这抹稀泥。还有，我一天到晚的给你们带孩子，我向你们抱怨过吗？你们知道我一晚上要起几次给孩子盖被子吗？我跟你们说过吗？我不是为了让你们好好的休息吗？妈，都跟您说多少次了，思康都那么大了，他真的应该自己睡了。妈，春天说的也有道理。你说，思康是个男孩子，从小就应该让他学会独立。再说您这么大岁数，行了，你什么都别说了，我明白了，我做的这一切呀，都是多余的。我明天就搬走。哎。妈妈妈妈，你别说气话呀！春妮儿啊，挺勤快的，你就别挑她刺儿了。我挑她刺儿，她经得住我挑吗？她经得住我挑吗？就就，我说错话了，我说错话了啊！我说错。哎呦，美国来的电话，是不是思纯来的呀？有可能换了新号码了又。我我听听，哎。思成吗？呃，我是康桥。啊？不，不，不会啊！我亲自看他过的海关啊。啊！思成的同学。好好好，谢谢你，同学。我你的电话我记住了，有思成的消息马上跟我说。哎，好好好，谢谢啊。思成怎么了？同学打电话说，他到今天都没有到学校报到。啊，他不是早就走了吗？我们亲眼看他过的海关啊。那他没到学校报到，他人呢？不知道啊。不，哎呦，那也就是说这么多天他没有跟你通过电话呀？他不给我打电话。那那你也不知道给他通过电话？这不忙吗？你少跟我说忙忙忙。有你这么当爹的吗？啊，思纯是你亲闺女啊，你呀你呀。要不是人家同学打电话来，我这还不知道思纯是死是活呢。怎么样啊？嗯，他这国内电话和国外电话都关机了呀。哎呦，这可怎么办呢？这可怎么办呢？这妈妈，您别着急。我能不着急吗？你说美国那么大，那社会秩序那么不好，家家都有枪啊，他万一要是出了点事儿怎么办呢？啊，出不了什么事儿，他很有可能跟朋友玩去，没跟咱说。不会吧，跟朋友玩怎么也给家里打个电话呀？所以说，你说这丫头越打越难管了。你说，哎呀，老康，我跟你说，我觉得这次思纯回来就是有点不大对劲儿。怎么不对劲啊？他每天都抱着手机，不知道跟谁在那儿聊天呢。啊。然后有一天我还发现他在外面露台，我发现他抽烟了，我上去一把就给他掐了，他跟我急了。就那天吧，我就闻着有烟味儿。行了行了，你闭嘴吧你。思纯现在这样，还不都是因为你？妈，思纯是这样，怎么能是因为我呢？就是因为你。你说思纯这么小小的年纪，啊，一个人就到美国去留学了，又好不容易回一趟国吧，都不能在家里正常的待，不是因为你，因为谁？妈，你少说两句。怎么是因为我有家不能回啊？当然是因为你了，就是因为你。思纯像躲瘟神一样的躲着你，你自己心里边不清楚吗？哎，我对他怎么样，老康你应该清楚啊！我是一心一意对思纯好，是不是？他躲我像瘟神，是啊，这么多年一个笑脸都没给过我妈，你不是不知道？为什么躲我像躲瘟神？妈，你应该很清楚。能不能少说两句？清楚，我就是清楚。你说的意思是说我在这里边挑拨离间是吗？我我可没这么说。你就是这个意思。行，我告诉你吧，对。我就是跟思纯说了，你就是那个狐狸精。你看妈又来了，老康，你听见了吧？妈，我怎么就是那个狐狸精了？我就不明白了。你就是那个狐狸精啊！我到底是哪个狐狸精？你就是那个狐狸精。老康，这已经不只是一次了，全家人都说我是狐狸精。你给我解释解释，到底是哪个狐狸精？这个黑锅你还让我背多久？行了，够了。
你马上跟思纯的监护人联系。他同学刚打电话说，他到现在都没到学校报到。啊，找啊，让美国的朋友也帮着找找。你这么晚了不好好睡觉，你又想干什么呀？你穿这么凉快，你要是感冒了，我可不管啊！我后天早上还得飞早班呢。这是我专门为你挑的睡衣，好看吗？你为我挑的？就你这年龄啊，就应该走清纯、健康、活泼的路线。这身睡衣根本就不适合你，等你十年以后再穿也来得及。我就知道你嫌我小，嫌我不够成熟，不够性感。好了好了，回屋睡觉去啊！抱我。不是你这孩子，你不抱我我就不走。哎，你抱我嘛。我上回抱你就把腰扭了，<笑>真的。给我背你。啊，行，我背你。太沉了，比我女儿还沉。哎，你怎么又来了？你前有。汪小平，你三番五次的大半夜闯进来，你什么意思？你查房啊？我，我都我查房，我不查房，我怎么能知道你这么不要脸呢？啊？我怎么知道我我真是瞎了眼？我上辈子我怎么就瞧上你了？你骂不着我，咱俩已经离婚了，咱俩在法律上没有任何关系。你我就是路人甲跟路人乙，我跟谁交往跟谁接触，那都是我的自由，我的权利。我要不要脸，那也是我的事儿，那是我自己的脸。哎，我告诉你啊，你要是再这么大半夜的闯进来，打扰我的生活，我可要报警了。我告诉你。我告你私闯民宅，好吧，告，告，你告完我就告你，我就告你和未成年少女发生关系。啊，我不是未成年，我已经成年了。你就瞧你这样，你这，你要脸不要脸啊你？多大岁数了你？玩这种游戏，你好意思跟女儿解释吗你？我今天给你们得了，拿手机拍下来。您拍呀、啊，拍。我们怎么就不要脸了？我们俩是正大光明的谈恋爱，跟你女儿有什么关系啊？而且你女儿没准在英国还找了个比她爸岁数还大的男朋友呢。闭嘴！我女儿没这么下贱。你说谁下贱呢？这儿没你的事，你回屋去好吗？我不回去，为什么要回去啊？啊，好好，您还有什么事儿，您快说。他女儿的保单。保单？他要保单干什么？打电话问他呀，打过几次电话呀、啊、你？我下个月就飞伦敦了，女儿有急用，所以让我过来取，让我马上把这保单给她快递过去。好，你等着，啊！哎呦。喂。哎，小姑娘，你爸妈知道你这个样子吗？啊？干嘛要让他们知道？你好意思让他们知道吗？你有没有想过呀？你爸爸妈妈要知道你这样，他们心里会不会难受啊？我什么样子了？我谈恋爱，他们有什么可难受的呀？你特难受，特伤心吧？你特嫉妒我吧？我，我,我嫉妒你。我，你对我前夫了解多少啊？那我肯定没有你了解。那
又怎么样？你不是也离婚了吗？我不需要了解他，我就是爱他。啊啊啊！为什么？好好玩，我看你能玩多久。哎，王小平，干嘛？我求您了，您呀、啊，还是把钥匙给我留下吧。知道我为什么喜欢你吗？喜欢我？为什么？我就不想成为你前妻那样的欺负。欺负？为什么？等我到他那个岁数，你都老了，走不动路了，还能抛弃我吗知道你在里头，把门给我打开啊！我有话要跟你说。怎么样，肯定，我有话要跟你说。王姐，王姐，你怎么了？你别哭啊！你快跟我说你怎么了？好，好，好，你别动啊！你别动，我现在马上过来。嗯、你是病人的家属吗？我是他的朋友。哦，那我得提醒你一下，你这朋友有轻度的抑郁症。抑郁症是，抑郁症初期呢，容易被忽视。但是随着病情的恶化和情绪的波动
，很可能产生自残甚至自杀的倾向。那那我们应该做什么？随时留意他的一举一动。你还有什么问题吗？没有了，谢谢您啊。行，那有问题随时找我吧。谢谢。我心里边害怕。哦，对了，你给没给你那些朋友打过电话呀？他们都说些什么呀？打了，打了，打了。呃，我所有美国的朋友都在帮忙着、哦、啊，这您放心。我是在想，思成会不会被人家绑架了呀？哎呦妈，您可千万别自己吓自己。这事儿啊，我也想过了，这都五天了，如果真被绑架了的话，绑匪早来电话了。等不到今天，所以啊，没有这种可能。那你说没有这种可能会有什么可能啊？要不就是他结交了什么不好的朋友，吸毒了，出车祸了，要不然他就交男朋友了，还是生病了，咱们都不知道。妈妈妈妈妈,妈，别瞎想，别瞎想，瞎想现在也没用。思纯虽然有性格，但是他绝不会学坏。这是基因决定的，啊！是。如果要是真是什么天灾人祸啊、生病啊，这早就会有信息传回来了。哎，那你知道不知道他平时都跟什么样的人结交啊？刚才我打电话的时候啊，想给他周围的朋友打电话，可可我真不知道拨给谁，我一个不认识啊，都怪我，对他关心太少。儿子呀，在这个时候啊，我真的是不该，我不知道该说你什么好。你说说，这几年，你把所有的时间都放在了公司上，你有多少心思是放在孩子身上的？思春他妈要是还在的话，他就不会出这种事儿。妈，能不能不说这个了？不出事儿，我当然不提了。可是出了事儿啊，他就像放电影似的，傻傻的在你眼前晃悠。哎呀，但愿我大孙女平平安安的，可千万别有点什么事儿。那样。咱们可就真对不起思纯他妈了。妈，您放心好了，思纯肯定出不了事儿。啊！哎，但愿吧，但愿吧，保佑我孙女可千万别出事儿啊！是厨房外卖。哎，你怎么来了？哎呦，接你上班，顺便给你送点好吃的。哎。
bulannya. Chen Bi De, 最近怎么一点消息都没有啊？他是不是在憋什么话呀？我觉得这人特别逗。你闲着没事提他干嘛呀？你盼着他给你弄弄点事儿出来啊？怕什么？有我在。你当然是不怕了。被勒索、被敲诈的人是我，又不是你。他能怎么着啊？他把照片抛网上去了。抛网上去怎么着吧？那，就算你身败名裂了，全世界人都嫌弃你，不是还有我呢吗？我凭什么要身败名裂呀？我本来想好好谈个恋爱，我为什么要身败名裂？不就是打个比方，万一他给你弄网上去，不还有我吗？我爱你就够了呀，怕什么呀？爱情是有保鲜期的，你能爱我多久？一年、三年还是五年啊？我觉得你。你要说这话，你有点太悲观了，真的，不对，其实是我太悲惨了。这个女人呢，最可悲的就是在遇到对的人之前，把自己所有的好的用光了，而把最糟糕的自己留给了一个最应该珍惜的人，那个人就是我。切，啰嗦，大毛，我真心感谢你，真的。这段时间要不是你在我身边陪着我。我可能早就崩溃了，根本撑不到今天。哎呦，那要照你这么说，我来的时候应该把我那拐杖拿来。你不是需要支撑吗？讨厌！你怎么不吃啊？不好吃啊？筷子。对不起啊，昨天晚上我在气头上，等等，让妈下来吃饭吧。妈一宿都没睡，你让她多睡会儿吧。哎，准妮，这妈都这么大岁数了，她想说什么你让她说什么，咱听着就是了。你跟他顶什么嘴啊？啊！你说这思纯出了这事儿，他心里肯定着急。我现在就担心啊，把他身体急出个好点的，这可怎么办？啊！哎，一会儿啊，你去给妈赔个不是，让他消消气儿。老小孩嘛，你得顺着他，得哄着他，啊！你先吃吧。行啊，你这脚，我不想撞树上，后半辈子半身不遂躺床上，没人伺候我。别别别别别别，给我摸木头，啊，摸木头，<笑>哪有下手让老板开车的呀？转换的挺快啊，转换不快死的快。哎呀。<笑>干嘛呀？你来开，我去坐地铁。<笑>你腿不好，算了吧。好些日子没活动了，我正好练练腿。要不这就算了吧，大妈。姓潘的，你给我听好了，要不然我不玩了，玩我就玩真的。
好可怕！吓死宝宝了吧？<笑>你真走啊你还在生我的气吧？我气不死，就算是气个好点的，我也不会麻烦你。你干嘛来了？我是来向您道歉的。昨天都是我不好，我不该惹您生气。您大人不计小人过。你道歉，这是最后一次接受你的道歉，以后不会再有了。我能同意让我儿子把你娶进门，我就能让我儿子把你轰出这个门，跟我斗。我倒想看看我儿子是站在你这一边，还是站在我这一边。我从来都没想跟妈斗。我知道，妈都是为我们好，是我年轻不懂事。今后我不会再跟妈顶嘴了。差的不是一星半点儿。要是没有四春他妈，康桥这个公司不会办得这么大这么好。前人栽树，后人乘凉，你就知足吧。我知道了，妈，饭我已经做好了，要不然我给您端进来。你出去吧。石总，你下午去找一下这位隋小姐。Joyce 公关经理。是的，我请她帮你挑了几件衣服。帮我？不过你放心，这笔钱公司会帮你出。我知道，以你现在的工资，还买不起这么贵的衣服。可是公司为什么要替我买衣服啊？为了都江雪岩这个项目，我这么说可以吗？可是这个项目跟跟我穿什么有关系吗？林校长，我现在正式宣布你加入都江雪岩项目组。要知道，在你之前，公司还没有人一进来就跟项目的，所以我希望你能够好好的把握这次机会，别穿的跟淘宝卖家似的。怎么穿的像淘宝卖家了？另外，我要跟你明确的是，我希望你能够趁吴礼强在的这段时间，多跟他聚一聚。我不求你打听出什么惊天的内幕，但你要知道，这次的竞争非常激烈，能否得到吴礼强的支持，将关系到最后的胜负。你放心吧
，我一定会找机会跟吴礼强再聚的。嗯，不过我不缺衣服。我知道你不缺衣服，但是你缺有品质、上档次的衣服，你知道吗？细节决定成败，记住，一个人的外表是他的第一张名片。谢谢石总的好意，你的建议呢，我会考虑的。不过，我真的不需要公司替我出钱买衣服、啊。嗯、呃，那好，那没什么别的事儿，我就为下午的会议做准备。管理局回信了吗？回了。哎，怎么说啊？这丫头啊，刚出境又入境，现在人在国内呢。怎么会这样呢？但是哥，你也别太担心了，在国内总比在国外好找。兰兰，你平时跟思纯的关系最好，她这次回来了，常跟什么人在一起玩，你知道吗？妈，你这真是为难我了。我跟他顶多就是吃吃饭、逛逛街，他的社交圈我真是不知道。他把我朋友圈都拉黑了，我都看不见他。哎呦，这孩子呀，可千万别跟那些不好的人在一起，那可就毁了。完全有这种可能，烟都抽上了。要我说呀，他肯定是谈恋爱了，要不怎么刚出去就跑回来呢？绝对是舍不得走。我大还就谈恋爱。哎呦，哥，你真是不了解这帮九零后，个个都早熟。他有几次回来，身上还有酒味呢。要不然我们去 KTV 或者是夜店去看看，没准儿。哥，我觉得嫂子这个方法挺好的。嗯，哎，走吧。到妈妈这儿来。哎呀，好吧。我现在啊，就让手下人查。行，我也问我朋友。妈，妈，妈，你干嘛呀？这是？哎呀，妈，我心里已经够乱的了，您能不能别来这套、啊？我要求思春他妈在天有灵，保佑思春一切平平安安。女孩子比不得男孩子呀，不能出乱子呀。这要是一出乱子，这一辈子就都给毁了。行行行行，我绝地三尺也把您孙女给你找回来就完了。呸呸呸！你还绝地三尺？你要咒我孙女死啊！哎呦妈，你这是哪跟哪儿啊？你这是？哎呦妈，你就少说几句吧。哥他现在也挺烦的了，咱就别给他添乱了好吗？思春一定会找到的啊！思春他妈要是活着，能出这样的事儿吗？我就这么一个大孙女儿，她要是出了事儿，我怎么跟思春他妈交代呀？你们是在逼我呀？妈，你们是盼着我死呢？妈，思春没事的。思春姐姐，求你在天之灵保佑思纯能够平平安安的。我这个后妈当的不称职，有做的不到的地方，请您多体谅，多包涵。